السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ من كم فدية، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير سنهم الله സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാലയുടെ മഹത്തായ തൗഫീഖ് മുഖേന ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിലൂടെ ഷാർജ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ റമദാൻ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാലയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദിനേന ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനും കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഏറെ നന്ദിയുള്ളവരായി തീരുകയും ഇതിന് നമുക്ക് അനുവാദം നൽകി വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തന്ന 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വളരെയേറെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്നും എന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചരണ മാർഗത്തിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ദുഹകളിൽ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും നാം ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടവരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമുക്ക് അല്പനേരം സംസാരിക്കുവാനുള്ള വിഷയം പരിശുദ്ധ റമദാൻ അതിന്റെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ റമദാനിനെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞെടുത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ മാസത്തിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞെടുത്ത് അയ്യാമൻ മഴദൂതാത്ത് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എണ്ണപ്പെട്ട ചില ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂ വാല വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ദിനരാത്രങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു തീരുന്നത് എന്ന് നമുക്കാരും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മളിവിടെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷേ ദിവസം പതിനഞ്ചെണ്ണം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കാലഘട്ടം വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു തീരുന്നു എന്നത് അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടവർ അടയാളമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്കത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇമാം അഹമ്മദും തുറന്നതിയും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹദീഫിൽ കാണാം ും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫിൽ കാണാം അനസ്രദാഹു എന്ന് വില്ലെന്നുള്ള ഉദ്ധരണി റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് അന്ത്യനാള് സംഭവിക്കുന്നതല്ല കാലം വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുത്തടുത്തങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു തീരുവോളം അവസാന കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കും ഇത് കാലം വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ദിവസങ്ങളും ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു തീരുന്നത് എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ മനുഷ്യന്മാർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വരുന്നത് ആ കാലം വന്നാൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം വന്നു പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം ഒരു മാസത്തെ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും തോന്നും ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂന്ന് ഒരു മാസം ഒരാഴ്ചയെ പോലെ തോന്നും ഒരാഴ്ചക്കൽ യൗമി ഒരു ദിവസത്തെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ദിവസമായി തീരും ഒരു മണിക്കൂർ പോലെയായി തോന്നും ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെയും പെട്ടെന്നൊരു തീപ്പൊരി വന്നു പോകും പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു തീരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ സംജാതമായി തീരുന്നത് വരെ ലോകത്തിന് അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ആനായ റസൂലല്ലായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഓരോ വർഷങ്ങളും കൊഴിഞ്ഞു തീരുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മാസങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചകൾ വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും സമയങ്ങളും ഇങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നോമ്പെടുത്തവരെ പലരും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല അത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 
ഒരു കവി രണ്ട് വരികൾ ഇരോടം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ചില വരികളുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു തരുന്ന വരികളാണത് ഓ മനുഷ്യാനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കം കുന്ത തരിഫോ എത്ര എത്ര ആളുകളെ നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു മിമ്മൻ സോമ ഫീസ് അലഫിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിന്നോടൊപ്പം നോമ്പെടുത്തവർ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിന്നോടൊപ്പം നോമ്പെടുത്ത എത്ര പേരെ നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും മിൻബൈനി അഹിലിൻ നിന്റെ കുടുംബക്കാർക്കിടയിലും നീ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് വജീറാനിൻ നിന്റെ അയൽക്കാരിലും നീ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നിന്റെ മറ്റു സഹോദരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും നീ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് എത്ര എത്ര ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിന്റെ കൂടെ നോമ്പെടുത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ മരണം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവരൊക്കെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി പോയത് നീ കണ്ടില്ലേ വസ്തബും ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നീയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ ശേഷം ഹയ്യായിട്ട് നീയാണിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നിനക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവരൊക്കെ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നിനക്ക് പോയി കിടക്കേണ്ട മണ്ണിലാണ് നിന്നേക്കാൾ ഒരു വേള മുമ്പേ നിന്റെ കുടുംബക്കാരിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും മിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽക്കാരിൽ നിന്നും പരിചയക്കാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ ധാരാളം കിണക്കിന് ആളുകൾ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവരൊക്കെ ഇന്ന് കബറുകളിലല്ലേ നീയല്ലേ ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഇത് നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കാരണമാകണം കാരണം ഇനി വരും കൊല്ലത്തിൽ പലരും നിന്റെ മരണമാണ് ഓർക്കുക നീ മുൻകാലത്തുള്ള നിന്റെ ബന്ധുക്കളും മിത്രാദികളും മാതാപിതാക്കളും പലരുമൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളവരി ലോകത്തിലേക്ക് നീയും ഉടനെ തന്നെ പോകേണ്ടവനാണെന്ന ചിന്ത നിനക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ നിന്റെ മനസ്സിനെ നീ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു തരുന്ന ഈ പ്രത്യേകമായ ദിവസങ്ങളെയും ആഴ്ചകളെയും മാസങ്ങളെയുമൊക്കെ നീ ശരിക്കും വിനിയോഗിക്കണേ ഇതാണ് ആ കവി നമ്മോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേ ഇസ്ലാമിൽ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നീ ദുന്യാവിൽ താമസിക്കുമ്പോ ഒരു വിദേശിയെ പോലെ കഴിയണം ഏതോ അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദൂരയാത്രക്ക് പോകുന്ന നീ ആ യാത്രക്കിടയിൽ അല്പസമയം നീ ഒരു സ്ഥലത്തൊന്ന് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങിയതുപോലെ നീ ഒരിക്കലും നീ പ്രഭാതത്തിലാകുമ്പോ നീ ഉറപ്പിക്കണ്ട വൈകുന്നേരം നീ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇതാ സ്മഹത്ത നീ പ്രഭാതത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഉറപ്പിക്കണ്ട നീ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരെ മറിച്ചും നീ പ്രദോഷത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ നീ വൈകുന്നേരം എത്തിയാൽ നീ പ്രഭാതം വരുമെന്നും നീ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയല്ലേ സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യനിതാ വൈകുന്നേരം എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മരിച്ചു പോകും വൈകുന്നേരമുള്ളവരിവിടെ പ്രഭാതമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് മരണങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മോടിരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതാ നിനക്ക് വല്ലാഹു സുബാനുഹൂല നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം അത് അതിന്റെ വിട പറയാനുള്ള ഘട്ടങ്ങളോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു തീരുകയാണ് അതിന്റെ മണിക്കൂറുകളും അതിന്റെ ദിവസങ്ങളും അതിന്റെ ആഴ്ചകളും ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ നീ എവിടേക്കാ നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നീട്ടിവച്ചിട്ടുള്ളത് പലരും ഇന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തൗബയുടെ മാസാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്കും നമ്മൾ തൗബ ചെയ്തോ നാം തൗബ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പലർക്കും തൗബ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല തൗബയുടെ നിബന്ധനകൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എങ്ങനെ റബ്ബിനോട് താൻ തൗബ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ഇനി പ്രാധാന്യം അറിഞ്ഞാൽ തന്നെയും പത്ത് പതിനാറ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ പതിനേഴാമത്തെ രാവിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഈ പത്ത് പതിനാറ് രാത്രികൾ കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴാമത്തെ രാത്രിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മൾ 
തൗബ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മണിക്കൂറുകളും പകലും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു രാത്രിയും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഉറങ്ങുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നതല്ലാതെ ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കേണ്ടുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിലൂടെ പാപമോചനം നേടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഋഷല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് അവിടുന്ന് മിമ്പറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മീൻ പറയുകയും ചെയ്ത സംഭവം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടല്ലോ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു അസ്സലാം ആ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ മീൻ എന്ന ഉച്ചത്തിൽ മിമ്പറിൽ വെച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ സഹാബിമാര് ചോദിച്ചറിയുകയാണ് പ്രവാചകരെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആ മീൻ പറഞ്ഞത് ദ്വാ കേൾക്കുന്നില്ല കാരണം ജിബിരിയിലാ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ശബ്ദം സഹാബത്തിന് കേൾക്കാനാവില്ലല്ലോ അബാന്തർ സൂലത് കേട്ടു അവിടുന്ന് ആ മീൻ പറയുകയാണ് ആ മീൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതെ വരും വെറും ആ മീൻ എന്ന് മാത്രം കേട്ടപ്പോ സഹാബിമാര് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു പ്രവാചകരെ എന്തിനാണെന്നൊന്ന് ആ മീൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഘട്ടത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ദുഹയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വിഷയം റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്താ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ജിബിരി എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ള ആയുസ് നൽകിയിട്ട് ആ റമദാനിൽ എന്ന് ആരെങ്കിലും പുറത്തു കിടക്കുന്നത് അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാത്ത നിലക്ക് അവന്റെ തൗപ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത നിലക്കാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ദൂരത്താക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നടത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആമീൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇതിൽ പെട്ടോ ഇല്ലേ എന്നാണ് ഗൗരവത്തോടെ ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഞാൻ എന്നോടെന്ന പോലെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എത്ര സമയം നമ്മൾ തൗബക്ക് വേണ്ടി ഈ വർഷത്തിൽ നീക്കി വെച്ചു ഈ മാസത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ എത്ര തവണ തൗബ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയാണ് അതേ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് വരട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിയട്ടെ ഇങ്ങനെ സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടിവെക്കാൻ ആരാണ് നമുക്ക് അനുവാദം തന്നത് തൗബ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിരുന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായി കാണരുത് കാരണം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിന്റെ ജീവിത ചര്യ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അവനോട് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൂ ജനങ്ങളെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദിനേന നൂറ് തവണ ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൂറ് തവണ ഞാൻ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നുണ്ടെന്ന് പാപത്തിന്റെ കറപുരളാത്ത റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാണ് പറയുന്നത് സഹാബിമാരി തന്നെ അവിടുത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നേരിട്ട് കേട്ടവരും കണ്ടവരുമാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഒരു മജിലിസുള്ള ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദീർഘമായ ഇരുത്തത്തിനിടക്ക് പല സംസാരങ്ങളും പല ചർച്ചകളും പല വർത്തമാനങ്ങൾക്കിടയിലും കടന്നു പോകുമ്പോ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി എടുക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു നൂറ് തവണയൊക്കെ മിനിമം ഞങ്ങൾ എണ്ണാറുണ്ട് പല വചിലിസുകളിലും വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കാം നമ്മളൊരു മജിലിസിലിരുന്ന പല വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാനേ നമുക്ക് നേരമുള്ളൂ ഓരോ സംസാരങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങൾ മാറി മാറി നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഈ ദ സഹാബിമാര് കേൾക്കുകയാണ് റബ്ബി ഗഫിർലി എന്റെ രക്ഷിതാവേ എന്നോട് പൊറുക്കണേ വത്തുബ് അലയ്യ എന്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കണേ എന്റെ തൗപ സ്വീകരിക്കണേ എന്നോട് പൊറുക്കണേ ഇന്ന കാന്തുൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇന്ന കാന്തുറീം 
അള്ളാഹുവെ നീ ഏറെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണല്ലോ ഏറെ കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണല്ലോ ഏറെ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് തവ്വാബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിശേഷണമാണ് തവ്വാബ് മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും തവ്വാബ് എന്ന് പറയും അള്ളാഹനെ കുറിച്ചും തവ്വാബ് എന്ന് കുറയാൻ പ്രയോഗിച്ചു മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും തവ്വാബ് എന്ന് കുറയാൻ പ്രയോഗിച്ചു രണ്ടും ഒരേ പദമാണ് പ്രയോഗിച്ചത് അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് തവ്വാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവന്റെ അടിമകൾ അവനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഖേദിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ ആ തൗബ ധാരാളമായി കേട്ട് അത് സ്വീകരിച്ച് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് തവ്വാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേ അവസരത്തിൽ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചും അവൻ തവ്വാബ് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു തവ്വാബുകളെ ധാരാളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന് തവ്വാബുകളോട് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് എന്താണ് ആ തവ്വാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബിലേക്ക് ധാരാളമായി ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരോട് അവന് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അവനോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉമ്മയോട് തെറ്റിപ്പോയ മകൻ അതല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഒരു കൊച്ചുമകനെ ഉമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുമകനുണ്ട് വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ തന്നെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ദയനീയമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പാണെങ്കിൽ ഏത് ഉമ്മയുടെ ഹൃദയമാണ് വേദനിക്കാത്തത് താൻ എത്ര ദേഷ്യം പിടിച്ച് അടിച്ചു പുറത്താക്കിയ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ ഇരിപ്പ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എവിടേക്കും പോകാനില്ല ഉമ്മ ഉമ്മ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും എനിക്കുമ്മയുടെ അടുത്തേക്കല്ല വരാനില്ലെന്ന ബോധത്തോട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കരഞ്ഞിങ്ങനെ വാതിൽക്കലിരിക്കുമ്പോൾ ആ മാതൃഹൃദയം വേദനിച്ച് ആ കുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാറില്ലേ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിലില്ലേ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായി അർഹമുറാഹിമീൻ സൃഷ്ടികളോട് ഏറെ കാരുണ്യവും വാത്സല്യവുമുള്ള റഊഫായ റബ്ബ് റഹീമായ റബ്ബ് വധൂതായ റബ്ബ് ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏറെ വാത്സല്യമുള്ള റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റേതായ വഴിത്താരയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വഴിതെറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാര് അവനിലേക്ക് തന്നെ റബ്ബേ നിന്നോടല്ലാതെ എനിക്ക് കേരിച്ച് മടങ്ങാനില്ല നിന്നിലേക്കല്ലാതെ എനിക്ക് അഭയം തേടാനില്ല എന്ന നിലക്ക് വിനയപ്പെട്ട മനസ്സുമായി തപിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി ഒലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുനീരുമായി കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമയുടെ തൗബയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ സന്തുഷ്ടനാണ് സന്തോഷിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തൗബയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് വിവാദത്തുകളുടെ മുമ്പും ഏത് വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് തൗബയാണ് ആദ്യ ആവശ്യം കാരണം മനസ്സ് ക്ലിയർ അല്ലാതെ നോമ്പെടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കാറ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കാതെ സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സ് ശുദ്ധിയാവാതെ ഹജ്ജും മുംബ്രയും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വിവാദത്തുകൾ ഏതുണ്ടോ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ആദ്യം കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണം എന്നാ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ കുറാനുള്ള ചില ആയത്തുകൾ ആ ആയത്തുകളിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ പറയുന്നിടത്ത് വിവാദത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് തൗബയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിവാദത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് അള്ളാഹു ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകളിലൂടെ തൗബയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി സൂറത്ത് തൗബയിലെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു മോമിനീയങ്ങളുടെ ചില സ്വഭാവം പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില ഗുണങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കാണാം ൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു അതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് യഥാർത്ഥ മോമിനിയങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് ആദ്യം തന്നെ എണ്ണിയതെന്താ അത്ത ഇബോവും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർ തൗബ ചെയ്യുന്നവർ എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാബിദൂൻ അൽ ആബിദൂൻ ഇബാദത്ത് ധാരാളമായി എടുക്കുന്നവർ 
ഇനിയാണ് ഹാമിദൂന സായിഹൂന റാക്കിഹൂന നിസ്കാരം സുജൂതോ റുക്കു നന്മ കൽപ്പിക്കൽ തിന്മ വിരോധിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ അതിർത്തികളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾക്കകത്ത് ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അള്ളാഹു ആദ്യം അവരുടെ ഗുണം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നവർ അപ്പൊ തൗബ ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നതിനും മുമ്പേ അല്ല പറയുന്നത് തൗബ ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് ഇനി സത്യവിശ്വാസിനികളായ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് തഹരീൻ സൂറത്ത് തഹരീനിൽ ഒരിടത്ത് അള്ളാഹു താല അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തായത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നിടത്തും ഇതേ പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുസ്ലിം കുറെ ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് മുസ്ലിമാത്തുകളായ സ്ത്രീകൾ മുസ്ലിമത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ മുക്മിനത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അടക്കമൊതുക്കമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ആദ്യ ഗുണം തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് എണ്ണിയത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ എണ്ണിയത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ധാരാളമായി തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിടത്ത് മോമിനിയങ്ങളെ പറ്റി മൊത്തം പറഞ്ഞിടത്ത് അൽ ആബിദൂന എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് അത്തായിബൂന എന്നാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിടത്ത് ധാരാളം വിവാദത്തെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവർ എന്നാണ് അപ്പൊ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ വിവാദത്താണ് തൗബ എന്ന് പറയുന്നത് തൗബ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമികമായ പ്രമാണങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളെ എല്ലാം പൊളിച്ചു കളയും ഇസ്ലാം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മകളെയും പൊളിച്ചു കളയും അഥവാ മനുഷ്യൻ തൗബയിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിൽ വരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പാപത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവൻ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അത് യഥാർത്ഥമായ നിലക്ക് അവൻ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന് വമ്പിച്ച വിജയമാണ് അള്ളാഹു ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ അല്ലാവരും തന്നെ അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് കേരിച്ചു മടങ്ങു അയ്യുഹലിനുകളെ മുക്മിനുകളിൽ തന്നെയാണ് അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കുക മുക്മിനുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോ തെറ്റുകൾ വരിക അതുകൊണ്ട് മുക്മിനുകളോട് തന്നെയും അല്ല പറയാണ് അയ്യുഹലിനൂൻ ഓ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് കേരിച്ചു മടങ്ങു വിശ്വാസികളെ തൗബയെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് ഫലാഹുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിജയിക്കും വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കണോ പരലോകത്ത് വിജയിക്കണോ തൗബ ചെയ്തോളണം പരലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണോ തൗബ ചെയ്തേക്കണം വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് നിങ്ങൾ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള കേരിച്ച് മടങ്ങും മടക്കം നിങ്ങൾ മടങ്ങൂ എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ തിന്മകളൊക്കെ മൂടിവെച്ച് പാപങ്ങളൊന്നും മാലോകരറിയാതെ അള്ളാഹു അത് മറച്ചു വെച്ച് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും തീർന്നില്ല വയുദഹിലക്കും നിങ്ങളെ അവൻ പ്രവേശിപ്പിക്കും ജന്നാത്തിൻ സ്വർഗങ്ങളിൽ തജിരീമിൻ തഹ്തിഹൽ ലൻഹാർ അടിഭാഗത്തുകൂടെ അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗങ്ങളിൽ അവൻ നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനുള്ള സമയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര പേര് ഈ കഴിഞ്ഞ അവസരങ്ങളിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇനിയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇതിന് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ വർഷങ്ങളും റമദാനുകളും അല്ലാത്ത കാലങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു പോയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ എത്ര തവണ ഇതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരിക്കാറുണ്ടോ
ഒറ്റക്കിരുന്നു കൊണ്ട് റബ്ബിനോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സ് തുറന്ന് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് സ്വകാര്യ ഭാഷണം നടത്താറുണ്ടോ തൗബ ചെയ്യണം പാപമോചനം വേണം ഇസ്തഫാർ വേണം എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുമെങ്കിലും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്രമാത്രം നടപ്പിൽ വരുത്താറുണ്ട് അതാണ് ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തൗബ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളൊക്കെ ധരിച്ചു വെച്ചത് ആരെങ്കിലും ഉരുവിട്ട് തരുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ വാചകങ്ങൾ ഏറ്റുചൊല്ലലാണ് തൗബ എന്നാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണ വേദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തും നാൽപ്പതും ദിവസങ്ങൾ ആ പത്തും നാൽപ്പതും ഒക്കെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വായത പരമ്പരകളുടെ അവസാനത്തെ ദിവസം പ്രഭാഷകൻ പരസ്യമായി ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് ചില തൗബയുടെ വാചകങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ചില പാപമോചന പ്രാർത്ഥനകൾ പറയുകയും അത് കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഏറ്റ് ആമിയം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് തൗബ ചടങ്ങ് എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ പഴയ കാലത്തുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നതൊക്കെ പോയി ഇന്ന് ആളുകൾക്കറിയാം പശ്ചാത്താപം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ കേട്ട് ആമിയും പറയലല്ല മറിച്ച് തന്റെ മനസ്സ് പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് തൗബ തന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടതാണ് തൗബ അതിനാദ്യം എന്തു വേണം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനോട് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവേ ധാരാളക്കണക്കിന് അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിൽ അതിയായ സങ്കടമുണ്ട് എനിക്കതിൽ അതിയായ വേദനയുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ അതിയായി ദുഃഖിക്കുന്നു ആരോടാ പറയേണ്ടത് അള്ളഹാനോട് ഇപ്പൊ ദുഃഖണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹ് അറിയാലോ നമുക്ക് ദുഃഖണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹ് അറിയില്ലേ എല്ലാം അറിയാന്ന് അള്ളഹാനോടാ പറയുന്നത് എനിക്കതിൽ ദുഃഖണ്ട് ആ ദുഃഖവും സങ്കടവും ഖേദവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവലാണ് തൗബയുടെ ഒന്നാമത്തെ പടി എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളിൻ തൗബ എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ഖേദിച്ച് മടങ്ങ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണം റബ്ബേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഞാനത് നിന്റെ മുമ്പിൽ കുറ്റബോധപൂർവം സമ്മതിച്ചു പറയുന്നു എനിക്കതിൽ അടങ്ങാനാവാത്ത ഖേദമുണ്ട് വേദനയുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് റബ്ബേ എന്ന് ആദ്യം പറയണം അത് പറയുമ്പോ സർവശക്തനായ നാഥൻ അറിയ നമ്മുടെ മനസ്സ് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മോശപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ നിന്നും ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ വിട്ടു നിൽക്കണം ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ വിട്ടു നിൽക്കണം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള തിന്മകളിലൂടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഏത് തിന്മയുമാവട്ടെ ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിന്മയിലേക്ക് പോകാതെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലായിരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഖേദവും സങ്കടവും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ടുമായില്ല മൂന്നാമത് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിന്മ ഒഴിവാക്കൽ മാത്രമല്ല ഇനി വരും കാല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ ഒരു തെറ്റിലേക്കും പോവില്ല ഞാനൊരു തിന്മയും ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന ദൃഢമായ തീരുമാനവും നിശ്ചയവും ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകളും ഒത്തുവന്നാലാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപം പൊറുക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൗപ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിലുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഏറ്റു പറയാൻ നമ്മൾ താമസം ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അള്ളാഹു താൽ നമ്മോട് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറെ സമയം ഇനിയുണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ തൗപയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസാനത്തെ പത്ത് വരട്ടെ അപ്പൊ തൗപയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ ഇനിയും ടൈം കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നം മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട അല്ല വളരെ ഗൗരവത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത്തരക്കാർക്ക് തിന്മകളിലൂടെ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് തൗപയില്ല ഏതുവരെ അവൻ തിന്മ ചെയ്യും അവൻ തൗപ ചെയ്യൂല അവൻ തിന്മകളിലൂടെ തന്നെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഏതുവരേക്കും 
പിന്നെ പാപം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തേടാം പിന്നെ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ തേടാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നേക്ക് പിന്നേക്ക് നീട്ടിവെച്ച് നീട്ടിവെച്ച് പെട്ടെന്നാണല്ലോ മരണം വന്നെത്തുന്നത് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ എന്റെ ഡേറ്റ് മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണെന്ന് ഏത് സമയമാണ് ദിവസമാണ് സ്ഥലമേതാണ് എവിടെയാണെന്നറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പൊടുന്നനെ മരണമിങ്ങ് ഹാജരാകുമ്പോ ഇത്തരത്തിൽ തൗബയും നിസ്തഹാറുമൊന്നും ചെയ്യാതെ താന്തോതിയായി ജീവിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനതാ മരണത്തിന്റെ മലക്കവന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ ആ സമയത്തവൻ പറയും ഇന്നി തുപത്തിൽ ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു ഞാനിത ഇപ്പോൾ തൗബ ചെയ്യുന്നു എന്നവൻ പറയും അത്തരക്കാരുടെ തൗബ അള്ളാക്ക് വേണ്ട അത്തരക്കാരുടെ തൗബ അള്ളാക്ക് വേണ്ട വലല്ലതീനുഫാറുകളായ നിലയിൽ മരിച്ചു പോകുന്നവന്റെ തൗബയും റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമല്ല അതല്ലേ ഫറോവക്ക് പറ്റിയത് കാഫറായി അവൻ ചത്തുപോവുകയാണ് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോഴാണ് തിരമാലകൾ കകത്തു വെച്ചുകൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിതാ മൂസ പരിചയപ്പെടുത്തിയ റബ്ബിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല ചോദിച്ചില്ലേ ഫറോവയോ ആൽ ആന ഇപ്പോഴാണോ നിനക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോഴാണോ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിന്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ തൗബ ഇവിടെ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നല്ലേ റബ്ബവനോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം എവിടെ വെച്ച് മരണം വരുന്നു ഏത് സമയത്ത് മരിക്കുന്നു എന്നറിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തൗബയുടെ സമയത്തിന് ഒരിക്കലും നാളേക്ക് എന്നോ പിന്നേക്കെന്നോ നീട്ടിവെക്കുന്നവരവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ഈ ഓരോ അവസരങ്ങളും നമ്മുടെ തൗബയുടെ ഘട്ടങ്ങളാണ് അതല്ലാത്ത നിലക്ക് നീട്ടിവെച്ച് നീട്ടിവെച്ച് പോകുന്നവർക്ക് ഉലായിക്ക അത്തരക്കാരായ ആളുകൾ അഴുത്തതിനും നാം അവർക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയാണ് അവർക്ക് ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കുക റമലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റമലാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാ തരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇനി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരും അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇതാകും ഇതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും തൗബ അവിടെ കിടക്കും ഇസ്തിഹാറുകൾ അവിടെ കിടക്കും പാപമോചന തേട്ടങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കും നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ജോലികളിലും ഷുഗലുകളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും വ്യാപാരങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഡ്യൂട്ടികളിലും വീട്ടുവേലകളിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും അടുക്കള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പലതിലുമായിട്ട് നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ അങ്ങനെ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും തൗബ അപ്പോഴും നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇസ്തിഹാറിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് അപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകളും ഒത്തുവന്നാൽ അല്ല നമ്മുടെ തൗബ സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉടനെ തന്നെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരോട് അല്ല പൊറുക്കുകയുള്ളൂ സുമ്മയ തൂപൂന അവര് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു മിൻ കരീബ് പിന്നേക്ക് നീട്ടിവെക്കാതെ ഉടനെ ഉടനെ അവര് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു അവരുടെ തൗബ യാത്രമാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതേ ആയത്ത് പറയുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി അള്ളാഹു അതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം ഉടനെ തന്നെ തൗബക്ക് വൈകിക്കൂടാ അതിന് ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റുകളിലും വീഴ്ചകളിലും ന്യൂനതകളിലും നടത്തുന്ന തൗബയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന തിന്മകളുണ്ട് അഥവാ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നമ്മുടേതായ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അല്ലാത്തവർ പലരോടും പല നിലക്കുള്ള തെറ്റുകളും അപാകതകളും മനുഷ്യരെന്ന നിലക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അതിന് നീ റബ്ബിനോട് തൗബ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹ് കേവലം അള്ളാഹുവെ പൊറുക്കണേ എന്റെ തൗബ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ലെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് സാമ്പത്തികമായി നീ ആരോടെങ്കിലും ബാധ്യതയുണ്ടോ ആ സമ്പത്തിനെ അവർക്ക് കൊടുത്തു വീട്ടിയിട്ടാണ് തൗബ ചെയ്യേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും അന്യായമായി പണം കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ പണം മടക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തൗബ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാത്തതിന് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ആരോടെങ്കിലും വാക്കാൽ നീ ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിനെ നീ അകാരണമായി വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
ആരെങ്കിലും നീ ബഹുജന മധ്യത്തിൽ വെച്ച് അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദീപത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പല ദൂഷണവും നമീമത്തും നീ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കുറിച്ചയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വ്യഭിചാരാരോപണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് പൊറുക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശിർക്കിന്റെ ആരോപണം ആരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ നീ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ ന്യായമില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകളോടും പൊരുത്തപ്പെടീച്ചാലല്ലാതെ തൗപ സ്വീകാര്യമല്ല തൗപ സ്വീകാര്യമല്ല കാരണം എനിക്കതിനൊന്നും മനസ്സില്ല എനിക്ക് ആരോടും പോയി പൊരുത്തപ്പെടീക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് എനിക്കതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹന്തക്കുള്ള മറുപടി നാളെ പരലോകത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും ആധികാരികൾക്ക് ആധികാരത്തിനുള്ള കനത്ത വില നാളെ പരലോകത്താണ് നേടിയെടുക്കേണ്ടി വരിക അതല്ലേ റസൂൽ അള്ളാഹുഅലൈസ്ല്ലാം ചോദിച്ചത് സഹാബിമാരോട് സഹാബിമാരെ തതുറൂനാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മൽമുഫുലിസ് മൽമുഫുലിസ് ഒന്നുമില്ലാതെ പൊളിഞ്ഞു പാപ്പറായി പോയവൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സഹാബിമാരുടനെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് പരിചയമുള്ള ദരിദ്രനല്ലേ അവര് പറയാ അവര് മറുപടി കൊടുത്തു അൽമുഫുലി സുഫീനാ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ പൊളിഞ്ഞു പാപ്പറായ ദരിദ്രൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് ഒരഞ്ച് കാശിന് ഗതിയില്ലാത്തവനെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തവനെ കുറിച്ചാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പാപ്പരായവനെന്ന് പറയാറുള്ളത് അത് കേട്ടപ്പോ റസൂലായി സല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പറയാണ് നാൽ സഹാബിമാരെ അതൊന്നുമല്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ചില പാപ്പറായ ആളുകൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്നൽ മുഫിലിസ മിൻ ഉമ്മത്തി എന്റെ സമുദായത്തിൽ ആകെ പൊളിഞ്ഞു പാപ്പറായി പരാജയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആരാണെന്നോ അവൻ ദീനാറില്ലാത്തവനല്ല ദിരഹമില്ലാത്തവനല്ല ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ദരിദ്രനല്ല മറിച്ചവൻ പരലോകനാളില്ലാ മനുഷ്യൻ വരും അവൻ നിസ്കരിച്ചവനാണ് റമദാനിൽ നോമ്പെടുത്തവനാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരവും സുന്നത്ത് നോമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് നിർബന്ധ ജക്കാത്തും എല്ലാം അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരലോകത്തേക്ക് അവൻ പോകുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ താല്പര്യവും വലിയ ചിന്തയുമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചവനാണ് ഒരുപാട് റമദാനിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി നോമ്പെടുത്തവനാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ധർമ്മം കൊടുത്തവനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തവനാണ് എന്നും വിചാരിച്ച് പരലോകത്ത് ചെന്നതാണ് പക്ഷേ അവൻ പരലോകത്ത് വന്നത് കഥ ശതമഹാദാ അവൻ ഈ മനുഷ്യനെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നാൽ ഇന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവൻ വ്യഭിചാരാരോപണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ പണം അവൻ അന്യായമായി കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന വ്യക്തിയെ അവൻ അന്യായമായി രക്തം ചിന്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന വ്യക്തിയെ അവൻ അന്യായമായി അവൻ അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നും ദുന്യാവിൽ വെച്ച് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടിയിച്ചിട്ടുമില്ല അവൻ പലരെയും നാവ് കൊണ്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ തൂലിക കൊണ്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ വിരൽ തുമ്പുകളിലൂടെ പലതും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവൻ പലരെയും നോവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരെയും അവൻ പല ആരോപണങ്ങളും പറഞ്ഞ് രസിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരെ കുറിച്ചും അവൻ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരില്ലെന്നും അവരറിയാതെ അവൻ വലിയ വിദഗ്ധനാണ് ഞാനെന്ന നിലക്ക് തനിക്കർഹമല്ലാത്ത പണം പലരില്ലെന്നും വസൂലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വഞ്ചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവൻ അറിയാം പക്ഷേ ദുന്യാവിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടീച്ച് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് തീർത്ത് പൊരുത്തപ്പെടീക്കേണ്ടവരോടൊക്കെ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടീച്ചു കൊണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സ് നന്നാകൂ എന്ന് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന ദുന്യാവിൽ കിട്ടിയപ്പോ ഈഗോ സമ്മതിക്കാതെ അവന്റെ അഹന്ത സമ്മതിക്കാതെ അവന്റെ അഹങ്കാരം സമ്മതിക്കാതെ അവൻ ആരോടും എനിക്ക് ബാധ്യതയില്ല ഞാൻ ആരോടും പൊരുത്തപ്പെടീക്കാൻ മാത്രം താഴ്ന്നവനല്ല ഞാൻ ആരുടെ മുമ്പിലും ചെറുതായി കൊടുക്കാൻ മാത്രം നിസ്സാരനല്ല എന്ന വലിയ അഹങ്കാരത്തോടെ അവൻ അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടി അവൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയതാണ് പരലോകത്തെത്തി നോക്കുമ്പോ അവനോട് ബാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവന്റെ ചുറ്റും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു 
ഇവന്റെ അടി കൊണ്ടവൻ ഇവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വേദന കിട്ടിയവൻ ഇവന്റെ അപമാനം കൊണ്ട് അപമാനത്തിന് സമൂഹത്തിൽ അപമാനിതനായവൻ ഇവന്റെ ആരോപണം കേട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അപമാനിതനായവൻ അങ്ങനെ പലരും ഇങ്ങനെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാ കണക്ക് തീർക്കുന്നത് പറയുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഇടപാട് നടക്കും അതെന്താ ഇടപാട് അതെന്താ ഇടപാട് എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെയും സക്കാത്തിന്റെയും നോമ്പിന്റെയും ഹജ്ജിന്റെയും ഉംറയുടെയും മറ്റെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും പുണ്യമത ഞാൻ ആരോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുന്നതില്ലെന്ന് അഹന്തനടിച്ചു മരിച്ചു പോയോ ആ വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റബ്ബങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്നു എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി അയാൾക്ക് എന്റെ നോമ്പിന്റെ കൂലി അയാൾക്ക് എന്റെ സക്കാത്തിന്റെ കൂലി അയാൾക്ക് എന്റെ ഹജ്ജുറയുടെ കൂലി അയാൾക്ക് എന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ കൂലി മുഴുവനും അയാൾക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തു തീർന്നു എന്നിട്ടും ബാധ്യത തീരുകതൻ തീർന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അയാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞതിന് തുല്യം ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ അപമാനിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരാൾ രക്തം ചിന്തിയതിന് തുല്യമായിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരാളുടെ പണം കവർന്നെടുത്തതിന് പകരം എന്റെ ഈ വാദത്തൊന്നും പര്യാപ്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലോ എനിക്ക് അപ്പോഴും രക്ഷയില്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹസനാത്തുകളൊക്കെ മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്ത് നശിച്ച് തീർന്നാഹും ആ വ്യക്തിയുടെ പാപങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടെടുക്കുകയാണ് അയാളുടെ പാപത്തിന്റെ ഭാരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടെടുത്തിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പൊന്ന് നന്നാകാൻ നോക്കടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നന്നാകാൻ മാത്രം എനിക്ക് അയാളുടെ കാൽക്കൽ പോകാൻ മാത്രം എനിക്കെന്ത് കുറവാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഹങ്കരിച്ച മനുഷ്യ ആ മനുഷ്യന്റെ തിന്മകൾ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിന്റെ നന്മകളൊക്കെ കൊടുത്തു തീർന്നു അയാളുടെ തിന്മകൾ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരവ് വെക്കപ്പെട്ട് നരകത്തിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു നമ്മൻ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതൊരു വല്ലാത്ത ദുരന്താണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞ് അപാരമായ ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് ഇതിന് കഴിയുള്ളൂ അപാരമായ ക്ഷമയുള്ളവർ എത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലങ്ങളോളം മിണ്ടാറ നടക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് എത്ര ആളുകളുണ്ട് ബാപ്പയോട് മിണ്ടാത്ത മക്കൾ ഉമ്മയോട് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് കാലം കുറയായി മാറി നിൽക്കുന്ന മക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ മിണ്ടാതെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ഭാര്യാഭർത്താക്കൾ മക്കള് ബന്ധപ്പെട്ടവര് അയൽക്കാര് സ്നേഹിതന്മാര് ബന്ധുക്കള് ഒക്കെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഴങ്ങി പിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കീരിയും പാമ്പും പോലെ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷം നിറച്ചു വെച്ച് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോവാണ് അല്ല പറയാണല്ലോ ഒന്ന് നന്നാവ് ഒന്ന് നന്നാവ് പിണങ്ങി നിൽക്കല്ലേ അങ്ങനെ പിണങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടർ തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരില്ലാറ്റവും മുത്തമൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് അവനോട് ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞ് പിണക്കം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനെന്ന് ഹദീസ് കേട്ടാലും പഠിച്ചാലും ഈഗോ സമ്മതിക്കാതെ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധുമിത്രാദികളുമായി മാതാപിതാക്കളുമായി മരിച്ചാരാ മയ്യത്ത് വരെ എന്നെ കാണിക്കണ്ട എന്റെ മയ്യത്ത് വരെ അയാൾക്ക് കാണിക്കരുത് ഞാൻ അയാളെ മയ്യത്ത് പോലും എനിക്ക് കാണണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പരസ്പരം പകയും വിദ്വേഷവും പോരും കുനിഷ്ടുമായി നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ തൗബ റബ്ബിന് വേണ്ട കേദിച്ചു മടങ്ങാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ പരലോക കോടതിയിൽ നിന്റെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരായ മർദ്ദിതന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ മർദ്ദകരായ നമ്മുടെ അമലുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അമല് കൊടുത്ത് തീർന്നാൽ അയാളുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരവ് ചേർക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറയാണ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നന്നായിക്കോളൂ ഉടനെ നന്നായിക്കോളൂ ഗോൾഡൻ ചാൻസ് നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾക്കാണ് സുവർണ അവസരം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നിങ്ങൾക്കാണ് ആ രാജ്യം എന്നിടത്തല്ലേ ഈ ബിലീസ് പണിയെടുക്ക ആ രാജ്യം എന്നിടത്തല്ലേ ഈ ബിലീസ് പണിയെടുക്ക ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അടിച്ചു നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അടിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൽ പോലും അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ നമ്മൾ എന്തിനാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറയാണ് സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ നിലക്കുള്ള വല്ല തകരാറുകളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമേ സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളിൽ അവരോട് നീ പറഞ്ഞു പൊരുത്തപ്പെടീക്കൽ അതിന്റെ നാലാമത്തെ നിബന്ധനയാണ് ആ വ്യക്തികളെ നിനക്ക് കിട്ടാനില്ല അവരെവിടെയാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലെങ്കിലോ നീ അവർക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കോ ധാരാളം അവർക്ക് വേണ്ടി മാർമോചനത്തിന് വേണ്ടി തേടിക്കൊണ്ട് നീ അള്ളാഹാന്റെ പൊരുത്തം അങ്ങനെ ഇതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തൗബയുടെ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുമായി മാത്രം ബന്ധമുള്ള നമ്മുടെ അപാകതകളിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് നിബന്ധനകളും സൃഷ്ടികൾക്ക് കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ തിന്മകളാണെങ്കിൽ നാലാമത് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നിബന്ധനയും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഇസ്തിഗുഫാറിന്റെ വാചകങ്ങളാണെങ്കിൽ ഏറെ ഉത്തമമായി അത് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രാർത്ഥനകൾ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വന്നതോ ഹദീസുകളിൽ വാരിതായ വന്നിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളോ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ വക ഉണ്ടാക്കുന്ന വാചകങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇനി അതൊന്നും ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ട് തൗബ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും ഓർമ്മയിലില്ലേ എന്നാലും തൗബ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നമ്മുടെ ഭാഷ അറിയാവുന്ന നാഥനോട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സങ്കടം നമ്മുടേതായ ഭാഷയില്ല നാഥന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആ കണ്ണുനീരിന് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വല്ലാത്തൊരു വിലയാണ് അത് തീയിൽ കടക്കാത്ത കണ്ണുനീരാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും നരകമോചനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ റമദാനിൽ റമദാനിന്റെ ആദ്യ രാത്രി തുടങ്ങിയതാ ആദ്യ രാത്രി തുടങ്ങിയതാ ഇന്നലില്ല എല്ലാ രാവിലും എല്ലാ പകലിലും നരകമോചനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ മാത്രം ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ട് നരകാഗ്നി വിഴുങ്ങാൻ മാത്രം അതിന് യോഗ്യരായ നരകത്തിന്റെ വക്കൂതുകൾ അതിന്റെ ഇന്ധനങ്ങൾ അതിന്റെ വിറകുകളാകാൻ മാത്രം അതപ്പതിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു തിരിച്ചുവരവിലൂടെ ഒരു വീണ്ടു വിചാരത്തിലൂടെ റബ്ബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാവന്റെ പ്രത്യേകമായ കാരുണ്യം മുഖേന ആ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അങ്ങനെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് റമദാനിലെ എല്ലാ രാവിലും പകലിലും നടക്കുന്നുണ്ട് വദാലി കഫി കുല്ലില എല്ലാ രാത്രിയിലും പകലിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ അതിന്റെ ഏറെയാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം ഇതുവരെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ധാരാളമായി നടക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ സമാപന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യകാലത്തൊക്കെ പള്ളികളിൽ ഇമാമുമാരൊക്കെ ഒരു തൂണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇമാമത്ത് നിന്ന് ജമാഴത്ത് ആരംഭിച്ചിരുന്ന പള്ളി റമദാൻ ഒന്നായപ്പോ മെഹ്റാബിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇമാമുമാരെ അടുപ്പിച്ചിട്ടു എന്തിനെ പള്ളിയിൽ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ റമദാനികളായ ആളുകളെ കൊണ്ട് കുറെ തിരക്ക് പള്ളി ഫുള്ളായി ഒരു പത്തായപ്പോഴേക്ക് ഇമാമുമാര് പഴയ സീറ്റിൽ തന്നെ വന്നു എന്തേ കാരണം എന്തേ കാരണം ആളില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി ആ റമദാന തുടങ്ങുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഖുർആാനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭക്തിപ്പുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഖുർആാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എടുത്താ തന്നെ ഈ സാധനല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി പി എന്നറിയാ അപ്പൊ അപ്പൊ മെസ്സേജ് വന്നു ഒന്നോതാ സമയമല്ല അപ്പോഴേക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു അപ്പൊ ഒന്നിങ്ങനെ വായിക്കും ഒന്നിങ്ങനെ ഓതി രണ്ടായിരത്തി വരെ അപ്പോഴേക്ക് വന്നു അപ്പൊ വന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ഇത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം എന്നാണ് ഏതോ ഒരു കേമൻ മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ കലാമ അവിടെ വെച്ചു എന്റെ കലാമല്ലേ ഇപ്പൊ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വായിക്കന്നെ അത് വായിച്ച അടുത്ത കഴിയുമ്പോ കിട്ടിയും ടീം അടുത്ത് വന്നു ഇവൻ കുറുവാൻ മടക്കി വെക്കാണ് ഇന്നാർക്കും ഈ വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഉപകരണം ഒരുപാട് ഹൈർ അതിലുണ്ടെങ്കിലും വല്ലാത്തൊരു ഷെറാണ് നമുക്കൊക്കെ അത് സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും ഫേസ്ബുക്കും ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിന്റെ അടുത്ത് നോക്കും മാറിയിട്ട് ഇതിനെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ പത്താവുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നോളി എല്ലാം ഓഫാക്കി ഇരുന്നോളി എന്ന് പറയും അത് ഇത് ഉണ്ടായാൽ അതിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കും കാരണം വിടുന്നോനോ വിടുന്നോനോ വലിയ ഇബിലീസ് ആയിട്ടാ വിടുന്നത് നിങ്ങൾ നഷ്ടമാണ് എന്നാ പറയാ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ സങ്കടമാവില്ലേ അത് വായിച്ചാൽ പിന്നെ വ
ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു പിന്നെ മെസ്സേജ് ഒരാൾ വിട്ടു എന്താ ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് പോലും അയാൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് വലിയ രോഗമാണ് അങ്ങനെ അയാളെ ഭാര്യ വരെ അയാളെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കണം അയാളെ സങ്കടം കേട്ടിട്ട് ഒരാൾ എനിക്ക് അയക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഹുത്തുബീർ ഒന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇയാൾ അറിയോച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇയാൾ അറിയോ ഇല്ല എവിടെ നീട്ടി അത് വേറെ ആള് വന്നാൽ അയാൾക്കറിയോ ഇല്ല എവിടെ നീട്ടിയത് കുറെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യില്ല ഞാനും ഷെയർ ചെയ്തു ആ അതിനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ചവറൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ അതേമാതിരി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ ഈ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ മതം മാറും അവളെ ഉടനെ കൗൺസിലിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തിക്കോളണം പോണ പാട്ടിൽ പോട്ടെ ഇത്തരം ജന്തുക്കൾ ഇസ്ലാമിന് വേണോ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പോട്ടെ എന്നിട്ട് അതും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മക്കനെ കെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിത് അപ്പൊ മതം മാറും ഇപ്പൊ രാമന്റെ കൂടെ പോകും ഇപ്പൊ ജോസഫിന്റെ കൂടെ പോകും ഇപ്പൊ കൗൺസിലിങ് ഉടനെ കൊടുക്കണം എല്ലാരും വെള്ളം അന്വേഷിക്കണം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇനി ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പെണ്ണ് കിട്ടുമോ അത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവൻ സോഫയിൽ ഇരുന്ന താഴത്താപ്പ് എല്ലാവർക്കും സോഫ താഴത്ത് നിന്നാ ഞാൻ അതിന് പേരിട്ടത് കാരണം സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്ക പണിയൊന്നുമില്ല എ സി റൂമ് സോഫ വരലിങ്ങനെ ആ ബന്ധ താഴത്താ ഇതങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് എല്ലായിടത്തേക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും അങ്ങനെ താഴത്ത് വിട്ടു സ്വന്തം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനുള്ള മാന്യത പോലും ഇല്ല പലർക്കും സ്വന്തം ഒന്ന് വായിക്കൂല അവന് വായിക്കാൻ നേരല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ചോദിച്ചു നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വായിക്കാതെ വിടരുത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശം ദയാമനു ഓ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ എന്ത് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ അടിച്ചു വിടാൻ ഏതോ കാലത്ത് എവിടെയോ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെയും തണ്ടിപ്പെറുക്കിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും വല്ലാത്തൊരു വൃത്തികെട്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ രംഗമായിട്ട് ഇതാ പരിചരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണതറിയോ റമലാന്റെ ദിവസം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും ഈ വാട്സാപ്പും ഈ ഫേസ്ബുക്കും ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഐത്തിക്കാഫിരിമാലുണ്ടല്ലോ തൗബയ്യാനും നേരുണ്ടാവില്ല ഇസ്തിഹാറിനും സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ആത്മാർത്ഥമായ കണ്ണുനീരിനാണ് ആത്മാർത്ഥമായ കണ്ണുനീര് ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരയുമ്പോഴാണ് ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരയുമ്പോഴാണ് തൗബയുടെ മേമ്പൊടിയും കൂട്ടുകാരനുമായിക്കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ കലങ്ങട്ടെ ആരാരും അറിയണ്ട അത് പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിലാണെങ്കിലും നിന്റെ റൂമിലൊരു മൂലയിലാണെങ്കിലും ഒരാളും കാണണ്ട ഒരാളും കാണണ്ട ആ നിലക്ക് നിന്റെ കണ്ണുകൾ അങ്ങ് കരഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ തീയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല അയാൾ കരഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് മിൻ ഹസിയത്തിൽ പടച്ചറബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ മനുഷ്യൻ കറന്നെടുത്ത പാല് അകിട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുവോളം അത് നടക്കാത്ത കാര്യമല്ലേ കറന്നെടുത്ത പാല് ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെ അകിട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുമോ അതുപോലെ ഉദാഹരണമായിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യൻ നരകത്ത് പോവൂല അത്ര ഗ്യാരണ്ടിയാണെന്ന് ആനായ റസൂലാഹിഹു അലൈസ്വല്ലം പറയുന്നു അതല്ലേ നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രത്യേകമായ തണൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്തുമതാ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് റജുലുൻ ذكرല്ലാഹ ഖാലിയൻ ഫഫാഹദത് ഇഅനാ വത്തക്കിരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണും നിറഞ്ഞൊഴുകിയ മനുഷ്യനെ പരലോകത്ത് തണൽ അല്ലാഹു നൽകുന്നു ഇതൊക്കെ തൗബയുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് വരണം തൗബ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കരച്ചിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ അർത്ഥത്തിലാകുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ നരകമോചനം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നെയും എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഒക്കെ നിരകത്തിയിൽ എന്ന് നീ മോചിപ്പിക്കണേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നരകമോചനം എളുപ്പമാകണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരമപ്രധാനമായ കാര്യം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയാവലാണ് ലാലാഹ ഇല്ലല്ല ശരിയാവലാണ് നരകം നമുക്ക് ആ നരകത്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാര്യം ലാലാഹ ഇല്ലല്ല ശരിയാവലാണ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കാണാം ഏതൊരു അടിമ ഏതൊരു അടിമ അവനാണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ തിയാമത്ത് നാളിലവൻ അള്ളാനെ കണ്ടുമുട്ട
എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് യഥാർത്ഥമായ തൗഹീദിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന് നരകത്തിയെ അള്ളാവന് നിഷിദ്ധമാക്കാതിരിക്കില്ല നരകത്തിൽ ചാടാതെ നരകമോചനം കിട്ടാൻ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ലാഹ ഇല്ലെന്നയാണ് റബ്ബിന്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങളെ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും സങ്കല്പിക്കരുത് റബ്ബിന്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങളെ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും പങ്കുചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കരുത് എന്റെ റബ്ബ് എല്ലാം കാണുന്നവനാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തൊരു സൃഷ്ടിയും എല്ലാം കാണുന്ന ഒരാളും പിന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചോളണം എന്റെ റബ്ബ് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും കേൾക്കുന്നവനാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം ലോകത്ത് വേറെ ഒരു ശക്തിയും എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും കേൾക്കുന്ന ശക്തി വേറെയില്ല എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും കേൾക്കുന്നവരോ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നവരെയും കാണുന്നവരോ ഏത് കാര്യത്തെ കുറിച്ചും അറിവുള്ളവരോ റബ്ബല്ലാതെ മറ്റൊരാളുണ്ടെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അത് കൃത്യമായി ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഈമാനാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ റമലാനായാൽ പോലും ആളുകള് ഇനിപ്പതാ നാളെ മാസം പതിനേഴാണ് പരിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ ദിനമാണ് ലോകത്തതാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വളരെയേറെ അതേ അവരുടെ ഈമാനിന്റെ ബലം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന നിലക്ക് ഈമാനികമായ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സംഭവം നടന്നത് ഇതുപോലെ റമദാനിന്റെ പതിനേഴിനാണ് ഇതുപോലത്തെ വരി രാത്രിയിൽ അതാന്റെ റസൂലത ആ ബദറിൽ കെട്ടിയുയർത്തിയ ഒരു പന്തലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ കരഞ്ഞ് 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 പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കൊച്ചു സംഘത്തെ എങ്ങാനും നീ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ലോകത്ത് ഇല്ലാതെയായി പോകും റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ ഇത് തസ്തീസോന റബ്ബക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് വിളിച്ച് സഹായം തേടിയ സന്ദർഭം എന്ന് ഖുർആാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ആ പ്രാധാന്യപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ തലേനാൾ രാത്രി ഭയങ്കരമായ ധാരാളക്കണക്കിന് നീണ്ടു നിന്ന പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് ബദിരീങ്ങളുടെ നേതാവ് റസൂലുല്ല പിറ്റേന്ന് യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് യുദ്ധം നടന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ താഴെ മാത്രം അംഗങ്ങളുള്ള മുസ്ലിം സൈന്യം വിജയിച്ചു ആയിരത്തോടടുത്ത് എണ്ണം വരുന്ന അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശത്രു സേന പരാജയപ്പെട്ടു എഴുപതോളം ആളുകൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വധിക്കപ്പെട്ടു എഴുപതോളം ആളുകൾ ബന്ദികളാക്കി പിടിക്കപ്പെട്ടു അതേ അവസരത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പത്ത് പതിനാലോളം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഷഹീദായത് എന്നാൽ ഇപ്പുറത്തോ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു ആയുധബലം കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ചെറു സംഘത്തിന് റബ്ബ് വിജയം കൊടുത്തത് അവരുടെ ലായിലാഹ ഇല്ലയുടെ പവർ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഇമാനിന്റെ ബലം ഇമാനിന്റെ ബലം എന്താ അബൂജഹലും അള്ളാന്റെ റസൂലും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായത്യാസം എന്താ തൗഹീദില് തൗഹീദില് രണ്ട് ബദിരി ബദിരീങ്ങളുടെ നേതാവ് ബദിരീങ്ങളുടെ ആശയവും മറ്റുവരുടെ ആശയവും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അബൂജഹല് അള്ളാനോട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ പോലും കഴപത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാ ഞങ്ങൾ പോവാണ് രണ്ടാലൊരു സംഘത്തെ നീ ജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പുറത്തു പോന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ പക്ഷേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ആദർശത്തോട് അവന്റെ യോജിപ്പ് അള്ളാന് മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ ലാത്തനെയും വിളിക്കണം വിസയെയും വിളിക്കണം ഹുബലിനെയും വിളിക്കണം പലർക്കും നേർച്ച വഴിപാടുകൾ കൊടുക്കണം പലർക്കും വേണ്ടി ബലിയറുക്കണം പല ബലിക്കല്ലുകളിലും അറിവ് നടത്തണം പലതിന്റെ പേരിലും സത്യം ചെയ്യണം പലതിന്റെ മുമ്പിലും സുജൂത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ആദർശ അവനുള്ളത് അഹനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതോ ലാഹയില്ലല്ലോ ആരാധനയുടെ സർവാംശങ്ങളും സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവിനും മാത്രം റബ്ബിനോടല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടാ റബ്ബിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിച്ചുകൂടാ റബ്ബിന്റെ പേരിലല്ലാതെ സത്യം ചെയ്തുകൂടാ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ സുജൂതി ചെയ്തുകൂടാ റബ്ബിന്റെ വിശുദ്ധ കഴമാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുമല്ലാതെ തവാഫ് നടത്തിക്കൂടാ ഇസ്ലാമിന്റെ കണിശമായ സിദ്ധാന്തം ആ രണ്ടാദർശങ്ങളാണ് അവിടെ ബദറിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അടങ്ങുന്ന ആ ബദിരീങ്ങളോട് സ്നേഹം നടത്തുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാടുകളിൽ പലപ്പോഴും നാളത്തെ ദിവസം ബദിരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബദർ സുഹതാക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയ
അവരുടെ പേരിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഖേദകരമായ രംഗം നിന്ന് നമ്മുടെ ഒക്കെ നാടുകളിൽ നടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമികമായ ബോധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചു വരവ് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഈ പുണ്യരാത്രിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാലമീൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ പാഠങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ മാസത്തിന്റെ ബദർ യുദ്ധം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആദർശ രംഗത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യചിഹ്നം നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പരമപ്രധാനമായ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു ചില്ലി കാശ് കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വിയർക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ ആണ്ട് കിടന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എനിക്ക് ബദിരീങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തോടും പ്രചരണത്തോടും വലിയ പ്രതിപത്തിയാണ് സ്നേഹമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കാപട്യമല്ലേ നമ്മൾ ആ പറയുന്നത് മഹത്തുക്കളോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ മഹത്തുക്കൾ ഈ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് രക്തം ചിന്തി ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ അവര് നമുക്ക് വെട്ടി തെളിയിച്ചിരുന്ന ശുദ്ധമായ തൗഹീദിന്റെ പാത അതറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആയിരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ എന്താണോ തന്നാലാകുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യലല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ആ മഹത്തുക്കളോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ മാതൃക നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് ആ മാതൃകയാണ് കാണിച്ചു തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിക്കുകയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ പ്രായോഗിക രംഗത്തുള്ള കൃത്യമായ ഏതൊരു രംഗത്ത് താൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയോളം വളരാനും ഉയരാനും നമുക്ക് സാധ്യമാവുക എന്നതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് മഹത്തുക്കളോട് കാണിക്കേണ്ടുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും അവരോട് കാണിക്കേണ്ടുന്ന ബഹുമാനത്തിന്റെയും ആകത്തുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അടക്കമുള്ള ആ മഹാനായ ഹബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ന ബദിരീങ്ങളുടെ നേതാവ് അതുപോലെ തന്നെ സഹാബാക്കറാം അവരൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ദീനെത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് കൊണ്ടും കൊടുത്തും അനുഭവിച്ചവരാണവർ നമ്മളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊരു ചിന്തക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ സമയം കാണണം ദീനിന്റെ പ്രബോധന രംഗത്ത് പ്രചരണ രംഗത്ത് ആളുകൾക്ക് ഏതൊരു വഴിയിലൂടെയാണോ ഒരു സീഡി നൽകിയിട്ടോ ഒരു ലഘുലേഖ നൽകിയിട്ടോ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടോ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആളോട് അല്പനേരം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടോ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുക എങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിർത്തി തന്ന ഇസ്ലാമിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പഠിക്കാനും പകർത്താനും അതിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുമൊക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ അമാന്തിച്ചു നിന്നുകൂടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ജമായത്തിന് എത്താനുള്ള ശുഷ്കാന്തി കഴിയുന്നത്ര സമയം പള്ളികളിൽ തന്നെ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുവാനുള്ള താല്പര്യം നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി അനവധി പാവങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു തുകയും ഫണ്ടും ഒക്കെ നീക്കിവെക്കുന്ന ഒരു മാനസികമായ വളർച്ച ആ ഒരു മാനസികമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് ധാരാളമായി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഈ റമദാനിലൂടെ സ്വർഗ പ്രാപ്തിക്ക് ഞാൻ അർഹനായി തീരണം വരും നാളുകൾ എനിക്കൊരിക്കലും നഷ്ടമായി കൂടാ എന്ന കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് കേവലം തീരുമാനങ്ങളായി അതപ്പതിച്ചുകൂടാ ആ തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രായോഗിക രംഗത്തേക്കുള്ള കാൽവെപ്പുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വരും ദിനരാത്രങ്ങളെ ധന്യമാക്കണേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ
നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായ എന്ത് തന്നെ ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി വിട്ട് പിരിയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരേണമേ ഞങ്ങളുടെ തൗപ നീ സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും രക്ഷിക്കണമേ നാഥ ഒരുപാട് ആളുകൾ മാനസികമായി വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ശാരീരികമായി രോഗങ്ങളിൽ പെട്ട് കഷ്ടതകളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് വീടുകളിലും ആസ്പത്രികളിലുമായി നിരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സമ്പൂർണമായി ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് നീ അവരെയും ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കരുതനാഥ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാനാവാത്ത വേദനകളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുതനാഥ അള്ളാഹു റബ്ബന تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات اللهم احينا على الكتاب والسنة وامتنا مع الإيمان والتوبة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ دولتنا دولة الإمارات من كل سوء يا رب العالمين اللهم سدد فتا حاكمنا يا ذا الجلال والكرام اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته